Hola, bienvenidos a las cosas de hobby. Hoy nos sumergiremos en el delicioso mundo de las sopas con una receta clásica y reconfortante de origen francés, la sopa de cebolla. Mientras la preparo, te iré presentando los ingredientes, que también te dejaré en la descripción del vídeo para que puedas consultarlos cuando quieras. Sin más esperas, empecemos. Lo primero es pelar las cebollas. Como siempre, reservaré los restos de los vegetales para hacer compost para mis plantas. Las cortaremos en juliana, es decir, en tiras. Utilizaré tres cebollas para dos personas, ya que estas son algo pequeñas. Normalmente basta con una mediana por persona. Puedes utilizar la especie de cebollas de tu preferencia. No hace falta que sean demasiado finas, ya que al cocinarlas reducirán su tamaño y quedarán muy tiernas. En una cazuela a fuego medio, añadimos un par de cucharas de mantequilla y dejamos que se deshaga junto a un par de cucharadas de aceite de oliva virgen. Mezclamos bien. Dime en los comentarios desde qué país y ciudad o pueblo me estás viendo. Me encanta saber de dónde sois y si os gustan este tipo de recetas. Ponemos la cebolla en la cazuela y removemos bien, de manera que las tiras se separen unas de otras. Rica en antioxidantes, la cebolla no solo agrega sabor a nuestras comidas, sino que también aporta beneficios para la salud. Una razón más para amar esta receta. Añadimos sal, para hacer que las cebollas suden y así acelerar el proceso. Dejamos dos o tres minutos a fuego vivo mientras removemos, y volvemos a dejar a fuego medio para que caramelicen. Ves removiendo de vez en cuando. Verás que en el fondo de la cazuela se forma una fina capa de color oscuro. Allí se concentra mucho sabor, así que rasca ese fondo para que se incorpore bien a las cebollas y el líquido de cocción. Añadimos un par de hojas de laurel. Mientras se hacen las cebollas, pongo a calentar 600 ml de caldo de pollo, unos 300 por persona. Aunque la receta original francesa utiliza caldo de ternera, yo casi siempre he visto utilizar caldo de pollo, y la verdad es que me encanta de esta manera. Puedes utilizar caldo de pollo envasado o casero. Si quieres hacerlo casero, te dejo en la descripción y el primer mensaje un enlace a un vídeo del canal donde explico cómo lo hago yo, al mismo tiempo que una sabrosa crema de verduras. Cuando las cebollas hayan tomado color, agregamos medio vaso de vino blanco y dejamos cocinar para que se evapore el alcohol. Aprovechamos la incorporación del vino para arrastrar de nuevo el fondo de la cazuela. No puedes imaginar el aroma que llena mi cocina en este momento. Las cebollas caramelizadas crean una base increíblemente rica. Añado entonces un par de cucharones de caldo caliente y aprovecho para arrastrar de nuevo el concentrado del fondo de la cazuela. Si te gustan este tipo de preparaciones, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al corriente de los próximos vídeos que vayamos subiendo. También puedes al final de este vídeo darte un paseo por nuestro canal para ver las recetas que ya tenemos publicadas, que seguro que te encantarán. Una vez hecho esto, añado el resto del caldo. Tapamos y dejamos cocer unos 20 minutos. Mientras se acaba de cocinar la sopa, cortaré unas rebanadas de este pan de ayer y las tostaré. Puedes hacerla en la tostadora, en el horno o incluso en una sartén. Ya han pasado esos 20 minutos y la sopa está lista. Así tal cual, ya está buenísima, pero le falta el toque francés.
Ponemos la sopa caliente en un bolo cazuelita sin llenar del todo. Y colocamos en la parte superior unas rebanadas del pan tostado. Sobre ese pan tostado, espolvoreamos abundante queso de fundir ya rallado, del tipo en mental o gruyer. Introducimos en el horno, con el gratinador encendido y dejamos gratinar hasta que el queso adquiera un bonito tono tostado. Y ahí lo tienes, nuestra sopa de cebolla está lista para conquistar paladares. Gracias por unirte a nosotros en Las Cosas de Hobby. Nos vemos en la próxima receta. Si te ha gustado la receta, te agradeceré que la compartas y le des un like. Si te suscribes y activas las notificaciones, recibirás aviso de los nuevos vídeos que suba. Si hay alguna receta o truco que te gustaría que tratásemos en el canal, házmelo saber en los comentarios. Hasta pronto.